大家好，我是四郎。今天咱们来看一盘难度有点高的残局，这盘棋的名字叫做接力赛马。那怎么接力呢？乍一看看不出来。咱们先来看一下双方的阵容，红方有车双马一炮，还有底兵；黑方是双车双马双炮双卒，而且他这边是有连杀的。怎么杀呢？就是重炮一将。黑方不是有个卒进九宫了吗？老帅不能后退了。那红方如果说躲老帅呢？这棋黑方也有连杀。他是先用车将，电马就吃马，电象就吃象啊。反正红方不能吃，一吃重炮死了。如果说你再退，那黑方平卒将，这个卒有马生根，红方只能逃平车绝杀。看来红方防守是不行了。回到初始啊，红方既然不能防守，只能进攻。如果说平炮一将，那黑方就落势。这个棋又输了，因为你没法跳马将，黑方打着底炮呢。那不跳马，如果用车将，黑方就吃兵。你进车将，黑方上来，你这样弃车，黑方用士吃。如果用老将吃，边路这个马还能勾我将。但是现在不行了，这棋走不下去了。那回到最开始，咱们看看红方的正手。第一步棋，在黑方这个士没动之前，要先车将，黑方只能吃兵，进车将只能上，然后弃车将。哎，这回黑方只能老将做，接下来咱们的马炮就可以上场了。先跳马将，先平炮将，结果都一样，反正早晚都得走啊。先平炮将嘛，黑方没法垫，老将没法动，只能落势。下一手棋咱们要跳马了，这个马呢怎么跳都行，因为你无论怎么跳都得把黑方这个卒吃了。往这跳就不用说了，黑方一上将把卒一踩，还是带将。咱们说往这跳啊。这也能赢，黑方上将，回马将，这里黑方不敢上三楼，不然回马一步杀。现在是炮在将，老将没法回中嘛，哎，他只能回底线，回底线咱就回马用炮将，黑方只能电士，上马踩卒用炮将，黑方落势，最终黑方这个卒还是解决了啊。这样走呢是比较麻烦的，主要是证明这样走也是可行的。但是这个棋，无论咱们这匹马怎么跳，都将不死，必须得把咱们底线这个马给它换出来，用那匹马才能够步。大家请看接下来的手法，咱们回马将，这不能断将，黑方称势，上马将得调整位置，黑方落势，再次上马，黑方上将，这棋呢得把黑方老将勾上二楼，要不然没法赢。接下来回马再将，黑方称势。再回马将，黑方称势，继续回马，黑方称势，往底线跳，用炮将，这就是个狸猫换太子的手法。那黑方只能动势啊，那咱们把真的太子往出一跳，黑方电势往右边跳马将，黑方落势，继续上马将，黑方称势，最后神之一跳，绝杀无解。最终形成了马炮双将，哎，这个棋呢就拿下了。这个残局综合难度四颗星，感谢大家收看，咱们下期再会。